You see, Kuffar had many fold threats from the Prophet, peace be upon him. Ek nahi, kai janib se, unko zate rasul sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam se, be shumar khatrat lahak te. One, they had to forego and quit and leave the belief of their forefathers. Then was their trade, which was the most earning and most favorite profession at that time. In cheezon ko madde nazar rakhte huye, they tried all possible methods, but Prophet, peace be upon him, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, aap ne apna mission jari rakha aur tabliq jari rakhi. So kuffar ne aur tariqe istamal karne shuru kar diya. Aakhire kaar, unho ne darun nadwa ya darun shura arabi mein jis ko kehte hain, یوں سمجھ لیجی جیسے گاؤں میں دائرہ ہوتا ہے جہاں بہت سارے لوگ بیٹھ کے ایک برادری کی یا قبیلے کی یا قبیلوں کی میٹنگ کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں وہاں جمع ہوئے اور وہاں انہوں نے ایک میٹنگ کی اور وہاں ایک نہیں all leaders and the influential people gathered and gave different alternatives یہ سارے لوگ جب جمع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک کو جو خدشات تھے ان کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے مشورہ جات دیئے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا ان کی اپنی اپنی رائے تھی their opinions were not very very you know, not acceptable, but absolutely rejectable and very nefarious and very brutal. Kuch logo ne to ye kaha ke huzur sallallahu alayhi wa sallam ko unke ghar ke andar hi band kar diya jaye aur unko bahar aane hi na diya jaye. Ek shaks ne ye bhi mashwara diya ke zaate rasul sallallahu alayhi wa sallam ke haath پکے بان دیے جائیں جیسے اتکڑی ہوتی ہے اور آپ کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی جائے تاکہ آپ نہ چل سکیں اور نہ جا سکیں اب ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو سب سے بڑا دشمن بھی ہے اور سب سے بڑی چالیں بھی چلتا ہے اور وہ تھا ابو جہل ابو جہل نے جو مشورہ دیا آخر کار پھر اسی پہ ہی بعد میں مستقبل میں عمل ہونا تھا اس نے کہا کہ اس طرح کیا جائے کہ ہر قبیلے میں سے ایک آدمی منتخب کیا جائے اس کے پاس تلوار بھی ہو اس کے پاس دوسرے اتھیار بھی ہو اس کے پاس ہر وہ چیز جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی لحاظ سے ان کی زندگی ختم کر سکتی ہے وہ موجود ہو اور یوں سارے بیٹھ کے ایک طریقہ کار ایک سٹریٹیجی ایوالف کریں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کیسے لے سکتے ہیں اور چونکہ یہ سارے قبائل کی نمائندگی ہوگی تو بنو حاشم سارے قبائل سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لے سکے گا ایک قبیلہ اتنے سارے قبیلوں سے کس طرح سے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا بدلہ لے سکے گا یہ ان کی خوریزی کی سوچ کی انتہا ہے کہ سب کو یہ مشورہ پسند آیا اور سب نے یہی مشورہ پسند کیا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی منتخب کیا جائے جس کے پاس اتھیار بھی ہوں اور وہ سارے مل کے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خاتمے کے لیے وہ کوشش کریں جو کامیاب ہو سکے تاکہ بنو حاشم ان سے بدلہ بھی نہ لے سکے